మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైన యేసు క్రీస్తునామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న టెడ్డీ టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వల్సి ఉన్నది హీ మాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం అవును మన జీవితాల్లో కేవలము యేసు మాత్రమే హెచ్వల్సి ఉన్నది అనే నినాదంతో ఈ యొక్క టైటిల్ని ఎన్నుకోవడానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని గత సంవత్సరంగా కొనసాగించడానికి దేవుడు మాకు ఇస్తున్నటువంటి కృపను బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను గత ఎపిసోడ్స్ ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా ఆశీర్వదించబడ్డారు అని మా మటుకు మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఎవరెవరైతే మీ యొక్క ప్రార్థనా అవసరతులు మీరు తెలుపుచు ఉన్నారో మీ అందరి కొరకు మేము మా స్థానిక సంఘంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక మీరందరూ ఆసక్తితో వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని నేను నమ్ముచు ఉన్నాను టీవీ ముందు లేదంటే యూట్యూబ్ ముందు ఎంతమంది అయితే వీక్షిస్తున్నారో మాకైతే తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా దేవుడు వీక్షిస్తున్న మీతో దేవుడు మాట్లాడబోతున్నాడు కనుక ప్రతి ఒక్కరూ శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం దేవుడు తన యొక్క వాక్కును పంపి మనల్ని బాగు చేయగలిగిన సమర్థుడు తన సత్య వాక్యంతో మనల్ని బాగు చేస్తారు కనుక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనకు అందించడానికి హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి వాక్యోపదేశకులైన పా శ్రీ సంతోష్ అబ్రహాం గారు మనతో ఉన్నారు కనుక వారి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ఈ యొక్క సమయాన్ని సేవకులకి ఇస్తున్నాను ప్రార్థన వాక్యపట్నం తర్వాత మనం వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం మమ్మల్ని మిక్కులుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియా పరలోకు తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలబెట్టుకుని మాతో మాట్లాడిన ప్రభు గత ఎపిసోడ్స్లో మీ సేవకుల్లో నుంచి మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలబడి మీ యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తూ ఉండగా ఎవరెవరైతే టీవీ ముందు యూట్యూబ్ ముందు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో ఎవరికైతే వాక్యం అవసరతలో ఉందో తండ్రి మీ సేవకుల నుంచి మీరు మాతో మాట్లాడండి మీ సేవకులను బలపరచండి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీ చేతిలోనికి సమర్పిస్తూ ఏసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ దిన మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం మన బైబిల్ గ్రంథాలని తీసుకున్నట్లయితే లోకాసు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వర్షం లూక్ చాప్టర్ ఎయిటీన్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించుట కంటే సూది బెజంలో ఒంటె దూరుట సులభమని చెప్పాను ఆమె దేవుని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం చాలా సంతోషం రండి దేవుని వాక్యం విందాం లూకాసు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చినం లూకాసు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చినం ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుట కంటే సూది బెజం గుండా ఒంట దూరట సులభం అని చెప్పాడు దేవుని స్తోత్రం ఈ మాట మీరు ఇంత ముందు విని ఉండొచ్చు లేకపోతే చాలా చాలాసార్లు చదువుకొని ఉండొచ్చు లేకపోతే దీనికి సంబంధించిన సందేశాన్ని మీరు విని ఉండొచ్చు ధనవంతుల మీద తన అక్క సునీత్ లేకపోతే తనవంతుల మీద తన ఆవేశాన్ని వెళ్ళగక్కుతున్నాడేమో అన్నట్టుగా ఉంది ఈ స్టేట్మెంట్ ఈ స్టేట్మెంట్ కొద్ది జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యములోకి వెళ్ళడు అని కాదు వెళ్ళగలడు ఎందుకంటే ఎవరైనా దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోవచ్చు ధన దేవుని రాజ్యం పలానోళ్ళకని అన్నట్టుగా చెప్పబడలేదు దాన్ని ఎవరైనా ఇన్హెరిట్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని కండిషన్లు కొన్ని షరతుల ప్రకారం ముందుకు సాగితే దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోవచ్చు ఉదాహరణకి ఏదైనా ఉద్యోగం ఏదైనా కంపెనీలో ఉద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు వేశారు పలాని అర్హతలు కలిగిన వాళ్ళు ఇంకా అసలు కాల్ లెటర్తో పని లేదు ఫోన్ కాల్తో అవసరం లేదు వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ నేరుగా వచ్చేసేయచ్చు ఆ అర్హతలు నీకు కలిగి ఉన్నాయో లేదో నువ్వు అర్హతల ప్రకారం ఉన్నావో లేదని తెలుసుకొని అవునండి వాళ్ళు ఆశించినట్టుగా నేను ఎంఏ చేశాను లేకపోతే పీజీ చేశాను లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా చేశాను కనుక నేను అర్హుణ్ణి కనుక నేను వెళ్ళిపోతాను నేను వెళ్ళిపోతాం దేవుని రాజ్యం కొరకైనటువంటి ఆత్మీయ రిక్వైర్మెంట్స్ని మనం గుర్తించి మనం ముందుకు సాగితే దేవుని రాజ్యపు యొక్క సభ్యత్వాన్ని లేదా దేవుని రాజ్యం యొక్క ప్రవేశము రెండో పేతురు పత్రిక ఒకటో వచ్చేయంలో ఉన్నట్టుగా మనకు సమృద్ధిగా లభిస్తుంది అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది దేవుని స్తోత్రం సమయంలో మనం దేవుని వాక్యంలోంచి మనం ఆ విషయాన్ని ఆలోచిద్దాం ఎన్ ధనవంతుడు అనగా దాని అర్థం అన్యాయపు సిరి సంపాదించుకున్నవాడు అన్యాయపు సిరి కలిగినవాడు అనగా ఈ లోకపు ధనము కలిగినవాడు అనగా వాని యొక్క జీవము ధన సంబంధమైన వాటితో ముడిపడి ఉంది వాడి ప్రాణం 
దేవుని వాక్యంలో లూకా స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో పదిహేను వచ్చినలో రాయబడింది ఒకని కలిమి విస్తరించుట వాని జీవం మునకు మూలము కాదు కలిమి మంచిదే కలిమి విస్తరించడం మంచిది కాదు అలాగైతే ఏసు చెప్తున్న మాట ఏంటి దీని అర్థం ఏంటి ఏసు చెప్పిన సందర్భాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి లూకా స్వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో ఒక విధవరాలు మనం చెప్పాడు ఓకే తర్వాత రెండోదిగా ఆయన చెప్పింది ఒక పరిసేయుడు సుంకరి యొక్క ఉపమానం చెప్పాడు తర్వాత ఒక ధనవంతుడైన అధికారి తన దగ్గరికి రావడం తను నిరాశగా వెళ్ళిపోవడం అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని కాంటెక్స్ట్ అది సందర్భం అది ఆ ధనవంతుడు నిరాశగా వెళ్ళాడు అంటే ధనవంతుడికి నిత్య జీవానికి వారసుణ్ణి కావాలని ఆలోచన ఆశ అభిప్రాయం ఉంది అలాగనే ఆలోచన ఆశ అభిప్రాయం ఉన్నత మాత్రాన ఆ రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తారని గ్యారంటీ లేదు యశుప్రభు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ధనవంతుడు లేకపోతే ఇతను లాంటి ధనవంతుడు లేకపోతే ఇందాక నేను మాట్లాడాను చూడండి ఆ యవనస్తుడైనటువంటి అధికారి ఆ ధనవంతుడు ఆ భయభక్తులు కలిగినటువంటి ధనవంతుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేరుస్తున్నటువంటి బాల్యము నుంచి వీటన్నిటినీ ఆచరిస్తున్నటువంటి ఆ యవనస్తుడు వాడు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేడు అనగా సూది బెజంలో ఒంటె దూరేటువంటి అవకాశం ఉంది ఏంటండి ఇది సూది బెజంలో ఒంటె దూరం ఏంటి సూది బెజం ఎంత ఉంది ఒంటె ఎంత ఉంది ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నారు అని మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తే ఐ ఆఫ్ ది నీడిల్ ఒక సూదికి బెజం ఉంటుంది చివర దారాన్ని దూర్చుకోవడానికి తద్వారా కుట్టుకోవడానికి దాన్ని సూది బెజం అంటారని మనకు తెలుసు కానీ ఇక్కడ సూది బెజం అని అంటున్నప్పుడు దాని అర్థం అది కాదని బైబిల్ లేకపోతే పాలస్తీనా యొక్క భౌగోళిక చరిత్రను మనం అర్థం చేసుకుంటే మనం గ్రహించగలం వాళ్ళు కొండల్లోంచి కొండ చర్యల్లోంచి లేకపోతే లోయల్లోంచి అలా వెళ్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు కొన్ని ఇరుకైన మార మార్గాలు ఉంటాయి ద్వారాలు ఉంటాయి అనగా ఇరుకైనటువంటి ద్వార చిన్న స్మాల్ ఎంట్రన్స్లు ఉంటాయి వాటిని వాళ్ళు సూదిబెజం అన్నారు లేకపోతే రెండు బండరాళ్ళు లేకపోతే వాటి మధ్యలో నెర్రె లేకపోతే వాటి మధ్యలో క్రాక్ వచ్చినట్టుగా కొద్ది గ్యాప్ ఉంటుంది అది దూరం నుంచి చూడడానికి ఒక సూది ఆకారంలో కనిపిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది వాటిలో ఒక మనిషి అతి ప్రయాసం మీద వెళ్తాడు కానీ ఒంటే అది కొద్దిగా భారీ జంతువు మనిషి కన్నా భారీ జంతువు కనుక దాని మెడ పొడవు కనుక అది లోపలికి ప్రవేశించడం కష్టం మనిషి అయితే వంగి సర్కస్లో చూపించినట్టు ఒక రింగులో ఇద్దరో ముగ్గురో దూరగలుగుతున్నట్లుగా ఇక్కడ ఈ సూది బెజంలో అనగా దైవరాజ్యంలో దైవరాజ్యము యొక్క ప్రవేశ ఎంట్రన్స్ దగ్గర అంత కష్టంగా ఉంటుంది ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పాస్ అయ్యారంటే మనం క్వాలిఫై అయ్యాం లేకపోతే క్వాలిఫై అయ్యామంటే జాబ్కి మనం అర్హులమయ్యాం మనం ఎంటర్ కావాలి ఒక్కసారి ప్రవేశించాము అనుకోండి ఇక తలుపులు అంతటా తలుపులు వేయబడను లేకపోతే మూయబడను ఏమైంది లోపలికి వెళ్ళడం ఆలస్యం తలుపులు వేయబడ్డాయి కారణం ఏంటంటే ఐదు మంది లోపలికి వెళ్ళారు వెలుగుతున్నటువంటి దివిటీలతో నూనె కలిగినటువంటి దివిటీలతో ఆరని దివిటీలతో లోపలికి వెళ్ళారు పెళ్లి కుమారుడు వారిని స్వీకరించాడు ఐదు మందిని గుర్తించాడు ఐదు మందిని విందుశాలకు తీసుకొని పోయాడు ఆయన అడగలేదు ఇంకా ఎవరైనా వస్తారా ఇంకా ఎవరైనా వస్తారా లేదా అనేది అనవసరం తలుపులు వేయబడ్డాయి డోర్స్ వెర్ క్లోజ్డ్ తర్వాత ఒక గంటకో రెండు గంటలకో మూడు గంటలకో ఏ తెల్లవారుజాము సమయాన అర్ధరాత్రి సమయంలో పెళ్లి కుమారుడు వచ్చాడని కేక వినబడింది తర్వాత ఐదు మంది పెళ్లి కుమార్తెలు లేకపోతే ఆ కన్యకలు లేదు అంటే ఆ బుద్ధి గల బుద్ధి లేనటువంటి కన్యకలు వచ్చి తలుపు తట్టారు సార్ తీయండి సార్ తలుపు తీయండి సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ప్లీజ్ ఓపెన్ ద డోర్ అని అన్నప్పటికీ ఆయన లోపల నుంచి ఏదో సమాధానం చెప్పినట్టుగా నో అనే ఆన్సర్ వచ్చినట్టుగా ఉన్నాయి పరిస్థితులు అంత్య దినాల్లో లేకపోతే నిత్యత్వంలో మనకు నో అనే ఆన్సర్ రాకూడదు నిత్యత్వంలో లేదు కాదు వద్దు అనేటువంటి లేకపోతే పాత రోజుల్లో రక్షింపబడ్డానికి ముందు సినిమా థియేటర్లకి వెళ్ళిన వాళ్ళకి తెలుసు సినిమా థియేటర్లకి వెళ్ళినప్పుడు ఎంతో ఆశగా మనం టికెట్ కొనుక్కొని సినిమా చూడాలని మనం ఆశపడతాం మనకి ఇష్టమైన హీరో హీరోయిన్ యొక్క సినిమాలు కానీ జరిగేటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే మనం వెళ్ళేసరికి లైన్ పెద్దదిగా ఉంది బార్ ఎక్కువగా ఉంది క్యూ ఎక్కువగా ఉంది ఇంకా రెండు సీట్లు మూడు సీట్లు లేకపోతే ముగ్గురు మనుషులు దాటిపోయి వస్తుందని ఇంకా మన ముందే హౌస్ఫుల్ అని బోర్డు పెట్టేశారు అనుకోండి చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతాం చాలాసార్లు ఇలా జరుగుతున్న సందర్భాలు ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటాను ఈ నోట్లు రద్దు చేసిన సందర్భంలో కొన్నిసార్లు ఆ ఏటీఎంల దగ్గర క్యూల్లో గంటల తరబడి నిలబడతాం 
నిలబడినప్పుడు జరిగే పరిస్థితి ఏంటంటే ఇంకా పర్లేదు కౌంట్ చేసుకుంటే నా ముందు నలుగురు ఉన్నారు ఐదుగురు ఉన్నారు ఆరుగురు ఉన్నారని ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో ఒక వ్యక్తి నా ముందు ఉన్న వ్యక్తి ధనాన్ని విత్డ్రా చేసుకున్నాడు వెళ్ళిపోయాడు నేను వెళ్ళి కార్డు పెట్టి ధనాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవాలని చూసుకుంటే అక్కడ లేదు సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్ ధనము లేదు క్యాష్ లేదు అని చెప్పేసి చాలా అయ్యో ఇంతసేపు క్యూలో నిలబడ్డాం ఇన్ని గంటలు లేకపోతే ఒక గంట లేకపోతే చాలా సమయం నిలబడ్డాం కానీ డబ్బు దొరకలేదని రాసిగా తిరిగి వెళ్తాం అందరికి చెప్తాం డబ్బులు లేవండి అనే సరికి అందరూ ఉండి రాసిగా తిరిగి వెళ్తారు చాలాసార్లు మన జీవితంలో కూడా నిరాశ చెందేటువంటి అనుభవాలు మనకు అనిపిస్తాయి ధనవంతుడు నిరాశను పొందుకున్నాడు ఏ ధనవంతుడు ధనవంతుడైనటువంటి అధికారి మనం ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న మాట లూకాసు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై మూడో మాట ఇరవై మూడో వచనం అతడు మహా ధనవంతుడు కనుక ఈ మాటలు విని ఏసు మాటలు విని చాలా చాలా అప్సెట్ అయిపోయాడు చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయాడు అయ్యో నేను స్వతంత్రించుకోలేనా అనేటువంటి ఆవేదనతో తను తిరిగి వెళ్ళాడు పర్లేదు నేను నేను ఐఎమ్ రెడీ టు సాక్రిఫై మై పొజిషన్స్ లేకపోతే నా యొక్క మనీని ప్రాపర్టీని నేను అమ్ముకుంటాను లేకపోతే ఇస్తాను అని ఏమాత్రం చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు యేసు చెప్తున్న మాట ధనవంతులు అందరూ పరలోక రాజ్యం వెళ్ళడానికి కాదు యేసు ఆ మాట చెప్పలేదు ధనవంతులను వ్యతిరేకించడం లేదు ఒక మనిషి ధనవంతుడిగా చేయబడాలంటే దేవుని కృపే ఎందుకంటే యహోవా ఆశీర్వాదం ఐశ్వర్యం ఇచ్చును ఐశ్వర్యం రావాలి అంటే అన్యాయము అక్రమాల ద్వారా కూడా ఐశ్వర్యం వస్తుంది కానీ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము ద్వారా మనం ఐశ్వర్య వంతులుగా మనం మారుతున్నాం మనం దే పేదరికంలో ఉండి అన్ని జనుల మధ్యలో దేవుని నామానికి దూషణ కలిగించే విధానంగా ఉండడానికి వీలు లేదు అలాగనే ధనవంతులం అయిపోయి దేవుని మరిచిపోవాలని కాదు నా మాటల ఉద్దేశం సామెతలు కదా ముప్పై ఒకటో వచ్చాయంలో ఉన్నట్టుగా మరీ పూర్గా లేదా మరీ రిచ్గా కాకుండా మధ్యస్థంగా తటస్థంగా అనగా మన అనుదినాహారము మనకు లభిస్తున్నట్లుగా మన డైలీ బ్రెడ్ మనకు లభిస్తున్నట్లుగా మనం ఉంటే చాలు మనకు ఆస్తి పాస్తులు లేకపోయినప్పటికీ అక్కడెక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది చెప్పే మాట మాకు ఆస్తి పాస్తులు లేకపోయినప్పటికీ అండి ఏదో దేవుడు ఆ పూటకు కావలసిన ఆహారాన్ని మాకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు మమ్మల్ని పోషిస్తున్నాడు అని సాక్ష్యం చెప్తుంటారు దేవుని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మాట ఏంటంటే ధనవంతులు దేవుని రాజ్యమును పోలేరా అని కాదు పోలేరా అని డిక్లేర్ చేసి చెప్పడం లేదు మనం బైబిల్లో చాలా మంది ధనవంతులు ఉన్నారు అబ్రహాము ధనవంతుడే మూడు వందల పద్దెనిమిది మంది పనివాళ్ళు కలిగినటువంటి ధనవంతుడు ఈ రోజుల్లో ఓ ఒక ఎమ్మెల్యేకో ఎంపీకో నేను ఈ మధ్య ఎక్కడో చూశాను ఆ ముంబాయి నగరంలో అంబానీ గారి ఇల్లు ఆ పెద్ద ఇల్లు అతి ఖరీదమైనటువంటి భవనం నివాసం వంద మంది పనివాళ్ళు ఉన్నారు ఆ నివాసంలో ఎంత పెద్ద ధనవంతునికి వంద మంది పనివాళ్లే అనేక సుమారు నాలుగు ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి అబ్రహాముకి మూడు వందల పద్దెనిమిది మంది పనివాళ్ళు ఉన్నారు అంబానీ కన్నా మూడు రెట్లు అధికమైనటువంటి ధనవంతుడు అప్పట్లోనే ఒకళ్ళ అబ్రహాం అనే వ్యక్తి ఇప్పుడు ఉన్నాడు అనుకుంటే అతడు అంబానీ కన్నా మూడు రెట్లు అధికమైన ధనవంతుడుగా ఉండేవాడు సరే అంబానీతో పోల్చడం లేదండి అమ్మ అంబానీ అనేటువంటి ఆయన అవిశ్వాసి అబ్రహాము విశ్వాసి విశ్వాసులు తండ్రి ఇది వేరే విషయం మనం ఆలోచిస్తున్న మొట్టమొదటి మాటలోకి వచ్చేద్దాం ధనవంతులు దేవుని వాళ్ళకి దేవుని రాజ్యం లేదా ఇదేంటండి ఇది మరి అనే డబ్బు ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి దేవుని రాజ్యం దూరం చేసే డబ్బు కావాలా దేవుని రాజ్యం కావాలంటే రెండు కావాలని కోరుకుంటారు కానీ మాకు దేవుని రాజ్యం కావాలండి డబ్బు వద్దు అని అనేవాళ్ళు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ధనము కావాలి నిత్యత్వంలో మనకు దేవుని రాజ్యం కావాలి అన్నట్టుగా మనం మాట్లాడతాం ఎటువంటి ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేడు దాని గురించి ఆలోచించి మూడు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఎలాంటి వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిచ్ మ్యాన్ వుడ్ నాట్ ఎంటర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఒకటి ఎటువంటి ధనవంతుడు అని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఇరవై మూడో వచనంలో మనం గమనిస్తే అతడు ధనవంతుడు కనుక అతడు మిక్కిలి ధనవంతుడు కనుక హీ స్టూ రిచ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ రిచ్ కనుక అతడు నిరాశ చెందాడు లేకపోతే దుఃఖపడ్డాడు వేదన పడ్డాడు వ్యసన పడ్డాడు మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మొట్టమొదటి మాట ధనాపేక్ష కలిగినటువంటి ధనవంతులు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలి ధనాపేక్ష కలిగిన వారు లేదా ధనాపేక్ష ఒకరమైన మాకు ధనాపేక్ష ఉంది డబ్బు సంపాదించుకోవాలని ఆశ ఉంది బాగా తినాలి తాగాలి ఎంజాయ్ చేయాలి సుఖించాలని ఉంది కానీ దేవుడు అనుమతించినవి పరిమితంగా ఉన్నాం కాబట్టి ఇలా ఉన్నాం లేవు దేవుడు సమృద్ధిగా అనుగ్రహించండి దేవుడు లెక్క చేయని పరిస్థితుల్లో ఉంటామేమో అని చెప్పి దేవుడు ఆనాటికి కావాల్సింది ఆనాటికి ఇస్తూ మమ్మల్ని పోషిస్తున్నాడు దాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను 
ధనాపేక్ష కలిగిన ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేడు ధనము తప్పేం లేదు మొదటి తిమోతి పత్రిక ఆరు వచ్చేయాలో రాయబడింది ధనాపేక్ష సమస్త కీడులకు మూలం ధనము సమస్త కీడులకు మూలం కాదు ధనాపేక్ష ద డిజైర్ ద గ్రీడ్ ఆఫ్ మనీ అది డబ్బును గురించినటువంటి ఆ పేరాశ లేకపోతే అత్యాశ అనేది ఉంచండి లేకపోతే దురాశ అనుకోండి ఆ దురాశ దుఃఖమునకు చేటు అన్నట్టుగా దుఃఖాన్ని తెస్తుంది అన్నట్టుగా ఈ ధనాశ ఏం చేస్తుంది అంటే మనల్ని ధనాపేక్ష నీకు దేవుని రాజ్యాన్ని మిస్ చేయిస్తుంది నువ్వు దేవుని రాజ్యం పోగొట్టుకునేలా చేస్తుంది మొట్టమొదటి మాట ధనాపేక్ష కలిగినటువంటి ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేడు లేకపోతే స్వతంత్రించుకోలేడు ఉండి ఒకటే మాటల కొద్ది తేడా అంతవరకే కానీ రెండో విషయం లూకాసు వార్త పన్నెండో వచ్చా ఇరవై ఒకటో వచ్చినలో మనం గమనిస్తే అక్కడ ఒక ధనవంతుడు అదే ఒక ఉపమానం నిజమైన ధనవంతుడు కాదు అంటే నిజమైన ధనవంతుడు కాదంటే పేదవాడ అన్నట్టుగా అడగొద్దు ధనవంతుడు కాదు అంటున్నప్పుడు అక్షార్థమైనది ఉపమానం కనుక ఆ ఉపమానములో ప్రస్తావించబడినటువంటి ఆ ధనవంతుని యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఆ ధనవంతుడు తిని తాగి సుఖించాలి అని అనేక సంవత్సరాల కొరకు లేకపోతే అనేక సంవత్సరాలు హాయిగా బతకవచ్చు కూర్చొని తినొచ్చు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని ఆశించినటువంటి ఒక వ్యక్తిని గురించి మనం అక్కడ చూస్తున్నాం కానీ చివరిగా ఇరవై ఒకటో వచ్చినలో దేవుని విషయములో ధనవంతుడు కాక తన సొంత విషయాల్లో లేకపోతే భౌతికమైన ధనాన్ని కూర్చుకున్న వాడి పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుంది వాడు వెర్రివాడిగా అంచబడతాడు వాడు శాపాన్ని పొందుతాడు ధ ధనం ఉన్నప్పటికీ దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తాడు తాను అల్పాయుష్కుడుగా మారుతాడు జీవితం యొక్క మధ్య భాగంలోనే తాను కొనిపోబడతాడు కొనిపోబడతాడంటే మళ్ళీ ర్యాప్చర్ అనో లేకపోతే ఎత్తబడ్డం అనే దాని దృష్టితో నేను మాట్లాడటం లేదు విడవబడతాడు మొట్టమొదటి విషయము ధనాపేక్ష కలిగినటువంటి ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేడు రెండో విషయము దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వనటువంటి ధనవంతుడు ధనవంతులు కావచ్చు ధనము ధనమే ధనము అనేది భౌతికమైన సైడు ఈ ధనవంతుడు అనబడిన వాడు దైవభక్తి కలిగి దేవుని విషయాల్లో ఆసక్తి కలిగి లూకాసు వార్త పదహారు వచ్చాను మనం ఒక ధనవంతుడిని చూస్తున్నాం లూకాసు వార్త పదహారు వచ్చాను ఒక ధనవంతుడు లూకాసు వార్త పన్నెండు వచ్చాను ఉపమానపు ధనవంతుడు లేకపోతే ఇతను కూడా ఉపమానపు ధనవంతుడు అనుకోదు ఇద్దరు ధనవంతులు వాళ్ళిద్దరూ ధనము పట్ల కాంక్ష ఉంది ధనవ పట్ల కాంక్ష వ్యామోహం ఉంది కానీ దేవుని పట్ల ఏమాత్రం ఆశ లేదు ఏమాత్రం ఆశ లేదు దైవికతకు లేకపోతే దేవభక్తికి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వని విధంగా ఉన్నాడు కనుక అతని పరిస్థితి ఎలా ఉందండి అతని వెరివాడ అన్నాడు అతని ప్రాణం పోగొట్టుకున్నాడు అనేది లూకా పన్నెండు స్టోరీ లూకా పదహారో అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఆ స్టోరీ లేదా ఆ సన్నివేశం ఏంటంటే అతని పరిస్థితి మరణానంతర జీవితం మరణం వరకు అతని గురించి మొదటి పన్నెండవ అధ్యాయం వ్యక్తిని గురించి చెప్పడితే పదహారవ అధ్యాయంలో మరణం తర్వాత ఆ వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అనేది రాయబడింది మరణ తర్వాత ఏంటి అంటే అతడు వేదన యాతన మంటలు కలిగిన స్థలంలో ఉన్నాడు అతని పరిస్థితి అలాగే ఉండేది అది ఎంతవరకు ఎంతకాలం ఉన్నాడు ఏంటి అనే దాని గురించి ప్రభు మాట్లాడలేదు చెప్పలేదు రెండో విషయం దేవునికి ప్రాధాన్యత ప్రియారిటీ వీ షుడ్ గివ్ ప్రియారిటీ టు గాడ్ నీకు నిధులు ఇచ్చిన దేవుడు నీకు ధనం ఇచ్చిన దేవుడు నీకు ఆరోగ్యం ఇచ్చిన దేవుడు నీకు ఇల్లు ఇచ్చిన దేవుడు నీకు ఉద్యోగం ఇచ్చిన దేవుడిని మర్చిపోకు నేను నలభై వేలు సంపాదిస్తాను యాభై వేలు సంపాదిస్తానని గర్విస్తున్నావేమో లేకపోతే లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తున్నానని గర్విస్తావేమో కానీ సంపాదించడానికి కృపను అనుగ్రహించిన దేవుడిని మర్చిపోయావనుకో నువ్వు ఎక్కువ కాలం సంపాదించలేవు ఒకళ్ళు నీ ఉద్యోగానికి పోలేని పరిస్థితి నీకు ఏర్పడినప్పుడు కొన్నాళ్ళు చూసి నేను ఉద్యోగం నుంచి పెరికేస్తాడు అండ్ నీ ఉద్యోగాన్ని బట్టి అతిశయించొద్దు నీ చదువును బట్టి అతిశయించొద్దు నీ కులాన్ని బట్టో లేకపోతే నీ ప్రాంతాన్ని బట్టో నీ తల్లిదండ్రులను బట్టో దేన్ని బట్టి అతిశయించొద్దు అతిశయించువాడు సిలువ ఎందు మాత్రమే అతిశయించాలి దేవుని ఎందు మాత్రమే అతిశయించాలి నేను సిలువ ఎందు తప్ప మరి దేని ఎందు అతిశయించునని అపోస్తనే పౌలు చెప్పాడు నీ అతిశయం ఏదైనా ఉంటే సిలువలోనే అది నువ్వు చేసిన పని కాదు ఆయన చేసిన పని ఆయన నీ కొరకు చేసిన పని కాబట్టి నువ్వు అందులో అతిశయించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నువ్వు చేసుకున్న పనుల్లో నువ్వు చేసుకున్న వంటల్లో నువ్వు చదువుకున్న చదువుల్లో నువ్వు సంపాదించిన అవార్డుల్లో సంపాదించుకున్న సర్టిఫికెట్లో కాదు నువ్వు సంతోషించాల్సింది అతిశయించాల్సింది దేవుని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి 
రెండో విషయం దేవునికి ప్రాధాన్యత ఓపోతే ఆ పరిస్థితి భయంకరం అందుకనే యాభై ఒక కీర్తనలు రాయబడింది దేవుని మనసు వారులారా దీన్ని యోచించండి ఆలోచించండి దీని గురించి దేవుడు మిమ్మల్ని చీల్చి వేస్తాడు దేవుడిని మర్చిపోవద్దు ఎన్ని అపార్ట్మెంట్లు కట్టుకున్నా ఎన్ని ఇల్లు కట్టుకున్నా ఎన్ని కార్లు కొనుక్కున్నా దేవుని మాత్రం మర్చిపోవద్దు దేవుని గుర్తు చేసుకొని దేవుని పరిచయంలో మీరు పాలి భాగస్తులు కావాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నా మూడో విషయాన్ని మనం ఆలోచిద్దాం ఎటువంటి ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేరు ఒకటి మనం ఆలోచించిన మాట ధనాపేక్ష కలిగినటువంటి ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేడు రెండోది దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వనటువంటి అనగా దైవభక్తి లేనటువంటి ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకో అది దేవుని రాజ్యం దైహికమైన రాజ్యం కాదు దైహికమైన రాజ్యంలో ధనవంతుడు ఒకళ్ళు మీరు అనొచ్చు ఏంటండి సార్ ధనవంతులకి దేవుని రాజ్యం లేదా అనేటువంటి ప్రశ్న అది కరెక్ట్ కాదే అవును ఒక విధంగా కరెక్ట్ కాదు కానీ అది కరెక్ట్ కూడా కారణం ఏంటంటే ధనవంతులు అనబడిన వాళ్ళు భూమి మీదే ఉంటారు భూమి మీద ఉన్న ధనం ఆధారంగా చూసుకోండి పరలోకంలో ధనవంతుడు దరిద్రుడు అనే తారతమ్యాలు లేవు అది ఆత్మ సంబంధమైన ప్రపంచం అక్షరార్థమైనటువంటి ధనం ఉండి అక్షరార్థమైనటువంటి ధనవంతుడు అనే ప్రకటనలు పరలోక రాజ్యంలో లేవు ధనిక పేద తారతమ్యాలు ఇక్కడ ఉంటాయి కానీ దేవరాజ్యంలో ఉండవు రక్త మాంసములు ఇక్కడ ఉంటాయి కానీ రక్త మాంసములు దేవుని రాజ్యంలో ఉండవు రక్త మాంసములకు అతీతమైనటువంటి అనుభవాలు మాత్రమే రక్త మాంసములకు అతీతమైన దైవభక్తి ఆత్మీయత ప్రార్థన కృప ఇవన్నీ ఉంటాయి తప్ప దైవభక్తి కన్నా లేకపోతే రక్త మాంసములతో సమానమైనటువంటి రక్త మాంసములకు ఈక్వల్గా ఉన్నటువంటి భౌతికమైన విషయాలు దానము ఇవన్నీ దేవుని రాజ్యాన్ని మేము తోడుకొని పోవు అనే సంగతి గుర్తు చేసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను లూకాసు వార్త పంతొమ్మిదో వచ్చాయము తొమ్మిదో వచ్చిన లూకాసు వార్త పంతొమ్మిది తొమ్మిది లూకా పంతొమ్మిది అనగానే మనకు తెలిసిన స్టోరీయే అనగా జక్కయ్య స్టోరీ అది ఉపమానం కాదండి లూకా పన్నెండులో ఉపమానం ఉంది లూకా పదహారులో ఉపమానం ఉంది లూకా స్వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో రెండు ఉపమానాలు ఉన్నాయి కానీ లూకా పంతొమ్మిది ఉపమానంతో స్టార్ట్ కాలేదు జక్కయ్య అనేటువంటి ఒక మనిషి ఉన్నాడనే ఉపమానం కాదు అది యేసుప్రభు స్వయంగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు వాళ్ళ ఇంట్లో బస చేశాడు వాళ్ళ ఇంట్లో అతను అబ్రహాం కుమారుడు అని ప్రకటించాడు ఇవన్నీ జరిగిన విషయాలు జక్కయ్య ఎక్కినటువంటి మేడి చెట్టు ఉన్నటు స్థలం లేదా జక్కయ్య నివసించినట్టు ఇల్లని అక్కడక్కడ ఇజ్రాయల్ దేశానికి టూర్లకు వెళ్ళేవాళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటారు అనగా అది చారిత్రాత్మకమైన విషయమే కానీ ఉపమానం కాదు ఉపమానానికి చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఆధారాలు చూపించలేము అయితే పలాని ఉపమానాలు చెప్పినటువంటి స్థలము అని చెప్పగలము పలాని ఉపమానానికి ఆధారాలు ఇవి ఉపమానం ఇలా నెరవేరిందని ఉపమానానికి ఏ విధమైన ఖగోళమైన సంబంధమైనటువంటి లేకపోతే భౌతికమైనటువంటి భౌగోళికమైనటువంటి ప్రూఫ్స్ చూపించలేము మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం మూడో విషయం దాతృత్వం లేనటువంటి ఒక ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేడు ఎవరికి దాతృత్వం ఉంది అని మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తే జక్క యొక్క దాతృత్వం ఉంది దాతృత్వం ఏర్పడింది ఆ దైవికమైన స్వభావం దాతృత్వం అనే దైవికమైన స్వభావం దాతృత్వం లేని వాళ్ళు దేవుని బిడలు కాదు దేవుని బిడలు ధారాళంగా ఇవ్వాలి దేవుని బిడలు ధారాళంగా ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి పరిచయకి ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి దశమ భాగం కాదు ఇవ్వాల్సింది దశమ భాగం పాత నిబంధన విధానం దశమ భాగము కన్నా అధికముగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది దశమ భాగమే ఇవ్వడం లేదు దశమ భాగం కన్నా అధికము ఏమి ఇస్తాం ఏమి ఇవ్వగలం అమ్మో అంతిస్తే మాకెలాగా అంతిస్తే అది హౌస్ రెంట్కో లేదా దేనికో సాడికి పనికి వస్తుంది కదా మేము దశమ భాగం ఇవ్వడం ఏంటి అన్నట్టుగా మేము దశమ భాగం ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి అనేది మోసే ఆజ్ఞ కాదు ధర్మశ లేకపోతే దశమ భాగం ఇవ్వాలి అనేది యహోశివానో లేకపోతే ఏలియా లేకపోతే ఎలీషాల యొక్క ఆలోచన కాదు అది దేవుని యొక్క ఆలోచన దశమ భాగం ఇవ్వాలి ఆది కాండం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో దశమ భాగం యొక్క ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది ఆది కాండంలో అది ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో నేను తిరిగి వస్తే క్షేమంగా తిరిగి వస్తే దశమ భాగం ఇస్తాను అని చెప్పిన సందర్భం కూడా మనకు తెలుసు అబ్రహాము మరియు యాకోబులు దశమ భాగ ప్రస్తావన తీసుకొని వచ్చారు సరే ఏదేమైనప్పటికీ వాటిలో కూడా వెళ్ళలేదు దశమ భాగం అనేది దాతృత్వము లేని ధనవంతుడు దేవరాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేడు దాతృత్వం ఉందా ధారాళంగా ఇస్తున్నారా ఈ మధ్య కాలంలో ఒక దేవుజనుని కలిసినప్పుడు ఆయన అడిగాడు మీ ఇండియాలో ఆయన విదేశీయుడు అయిన దేవుజనుడు మీ ఇండియాలోని విశ్వాసులు బాగా ఇస్తారా లేదండి వారు బాగా ఇచ్చే పని అయితే విదేశీ దేవుజనుల మీద మాకు ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఏంది అని చెప్పాను 
వాళ్ళు ఆదివారం మీ సంఘాలు ఎంత వస్తుంది కనుక ఒక యావరేజ్గా ఒక విశ్వాసం ఎంత ఇస్తాడు కానుక అన్నట్టుగా అడిగాడు నేను చెప్పాను మా సంఘంలో ఇంచు పెంచు పదిహేను వందలకు పైగా వస్తుంది ఓ యాభై మంది ఉన్నారండి అని నేను చెప్పాను యావరేజ్గా చూస్తే తక్కువ ఉంది కానీ యావరేజ్గా అమెరికా దేశంలో ఒక క్రైస్తవుడు ఇరవై ఐదు లేకపోతే యాభై డాలర్లు ఆయన వేస్తున్నాడు ఒక సండే కానుక యావరేజ్ సండే అమెరికన్ క్రిస్టియన్స్ ఆఫరింగ్ అనమాట అది అలాగే యాభై డాలర్లు అంటే సుమారు ఒక మూడు వందల చిల్లర లేదా నాలుగు వందల రూపాయలు వేసుకోండి నాలుగు వందల రూపాయలు మినిమం కాను కనీస కానుక కానీ మనకు అక్కడ ఇక్కడ కనీస కానుక ఇప్పటికీ కూడా చిల్లర డబ్బులు వేస్తున్నారు కానుకల్లో ఏబి మాసిలామణి గారు చెప్పారు నిశ్శబ్ద కానుక వేయమన్నాడట కాయిన్స్ వేయద్దు అన్నాడట కాయిన్స్ వేసామనుకో శబ్దం వస్తుంది నిశ్శబ్ద కానుక వేయండి నోట్లు వేయండి అన్నట్టుగా చెప్పాడు అని వక్తలు బోధకులు చెప్తుంటారు మూడో విషయము దాతృత్వములో లోపముగా ఉంటే దాతృత్వం లేకపోతే దేవుని రాజ్యాన్ని నువ్వు స్వతంత్రించుకోవాలి పిసినారిగా ఉంటే దేవుని రాజ్యాన్ని నువ్వు స్వతంత్రించుకోలేడు పిరికివాడిగా ఉండడం కాదు పిసినారిగా ఉంటే దేవుడు ఏమాత్రం ఇష్టపడ్డు దేవుడు ధారాళముగా ఇచ్చేవాడు దేవుని యొక్క స్వభావం ధారాళ స్వభావం అయినప్పుడు దేవుని బిడ్డ యొక్క స్వభావం నీ తండ్రి స్వభావం ధారాళమైన స్వభావం అయితే నీకు పిసినారి స్వభావం ఎలా వస్తుంది ఎలా వచ్చింది అరే మీ నాన్న ధారాళంగా ఇస్తున్నాడు నువ్వు ఎందుకు ఇలా అవుతున్నావు అని అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి పిసినారులుగా ఉండడానికి వీల్లేదు సమృద్ధిగా ఇవ్వండి దేవుడు ఇచ్చాడు మీకు సమృద్ధిగా సమృద్ధిగా ఇవ్వండి మీ జోబులో చేతులుంచి లీస్టు నాణ్యం కోసమో లీస్టు నోటు కోసమో వెతకడదు మీ చేతికి వచ్చిన నోటు తీసుకునే పెద్ద నోటు అయినా కానీ ఒక రెండు వేల రూపాయల నోటు అయినా కానీ ఒక వైలెట్ కలర్ నోటు అయినా కానీ దాన్ని అలాగే కానుకలు పెట్టలో నేను ప్రభు పరిచయ కోసం ఇస్తున్నాను అని చెప్పేసి విశ్వాసంతో వేయండి మీ స్థానిక సంఘంలో టీవీ పరిచయ కానీ నేను చెప్పడంలేదు టీవీ పరిచయకు మీరు ఇవ్వద్దు మీ స్థానిక సంఘానికి మాత్రమే దయచేసి ఇవ్వండి ఎవరు అడిగినా కానీ ఎంత పెద్ద దేవజనుడికైనా మీరు దయచేసి ఇవ్వద్దు మీ స్థానిక సంఘానికి మాత్రమే మీ కానుకలు ఇవ్వండి మా పరిచయకు కూడా ఇవ్వద్దు మీరు టీవీ పరిచయకి ఇవ్వద్దు దేవుడు దీనికి పోషిస్తున్న కాలం దేవుడు దీనికి వనరులు అనుగ్రహిస్తున్న కాలం ఇది కొనసాగుతుంటుంది అంతవరకైనా ఎవరో ఇవ్వాలి ఎవరో ఇస్తే ఈ కార్యక్రమం నడుస్తుందనే విధానంలో మేము సేవ చేయడం లేదు దేవుడు ఇస్తాడు వాస్తవం దేవుడు ఎవరో ఒకరి ద్వారా స్థానిక సంఘంలోని కొంతమంది ద్వారా దేవుడు అలా ఇప్పిస్తూ ఈ పరిచయను ముందు సాగనిస్తున్నాడు లేదంటే ఇన్ని ఎపిసోడ్లు సుమారు నూట అరవై ఎపిసోడ్లు చేయడానికి మేము తగిన వాళ్ళం కాదు కానీ దేవుడు మమ్మల్ని పాత్రులుగా చేశాడు దేవుని స్తోత్రం నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను ముగ్గురు అనగా ముగ్గురు ధనవంతులు అని కాదు మూడు అనుభవాలు కలిగినటువంటి ధనవంతులు అనగా ఒకటి ధనాపేక్ష కలిగినటువంటి ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేడు రెండోది దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వని ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేడు మూడోది దాతృత్వం లేనటువంటి ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేడు నువ్వు ధనవంతుడుగా దేవుని స్తోత్రం నువ్వు దరిద్రుడుగా పర్లేదు దేవుని స్తోత్రం దేవుని ఆశ్వదిస్తాడు అలాగే నువ్వు ధనవంతుడుగా మారుతావు యేసు ప్రభు ధనవంతులను చేయడానికి రాలేదు ఆత్మ సంబంధమైన ధనవంతులుగా చేయడానికి వచ్చాడు మీరు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప నేరుగరా ఆయన ధనవంతుడైండి త ధనవంతులు అవునట్లుగా ఆయన మన కొరకు దరిద్రుడాయను అని రాయబడింది దేవునికి స్తోత్రం మనల్ని ఆత్మ సంబంధమైన ధనవంతులుగా మార్చాలి అనేది ఒకవేళ భౌతికమైన ధనవంతులుగా మారారా దేవునికి స్తోత్రం నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి ధనవంతుడుగా మారితే దేవుని రాజ్య ప్రవేశ ధన్యతను నువ్వు పోగొట్టుకుంటావు అలాంటి ధన్యత పోగొట్టుకోకుండా నువ్వు ధనం ఉన్నప్పటికీ ధనాపేక్ష లేని వాడుగా నీకు ధనం ఉన్నప్పటికీ దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాడిగా ధనం ఉన్నప్పటికీ ఏమాత్రం దాతృత్వం విషయంలో లోటు లేనివాడిగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే దేవుని అనంతకాలం దీవిస్తాడు దేవుని రాజ్య ప్రవేశం దొరుకుతుంది జరుగుతుంది ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా దేవ మీకు వందనం చేయిస్తున్నా మీరు మాకు తెలియజేసిన మాటల కొరకు మీకు వందనాలు ధనాపేక్ష లేని వారుగా మేము ఉండగలుగుతూ సహాయం చేయండి అంతేకాకుండా నాయన దాతృత్వపు స్వభావం కలిగిన వారుగా మేము ఉండగలుగుతూ సహాయం చేయండి అంతేకాకుండా నాయన మీకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారుగా దేవభక్తి కలిగిన వారిగా మేము ఉంటుకు సాయం చేయండి అలా చేస్తూ ముందుకు సాగడానికి సాయం చేయండి ఈ ప్రేక్షకులందరినీ ఆ రీతిగా దీవించి మేలు చేయమని యేసు క్రీస్తునామలోనే ప్రార్థించగలుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మీలో చాలామంది మీ ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవున్నామని మహింపరుస్తున్నాను ఇంకను మీరు ఆత్మీయంగా ఎదగాలి అనే ఆశ మీకు ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రతిరోజు రాత్రి 
తొమ్మిది గంటలకు అదేవిధంగా ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషములకు ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక మీరు వీక్షించండి ఇతరులకు పరిచయం చేయండి ఇంకన వాక్యంలో మీకు సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీరు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ని కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు సమయం చాలా తక్కువగా ఉండడం కారణాన ఎక్కువ విశ్లేషణంగా వాక్యాన్ని బోధించడం కుదరడం లేదు కనుక ఈ యొక్క వాక్యంలో మీకే సందేహాలు ఉన్నా మీలో కొంతమంది మాకు ఫోన్ చేస్తూ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వాక్యంలో సందేహాలు అడిగారు దాన్ని బట్టి కూడా దేవునామాన్ని మహింపరుస్తున్నా నేను ఈ విధంగా మీరు ఆత్మీయంగా ఎదగాలనే మా ప్రార్థన ఈ యొక్క వాక్యం అందించడానికి గల కారణం కూడా కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇతరులకు కూడా మీరు పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ మేలు కూడా మీరు కార్కులు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించడం కాక మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ గిర్జోన్ మిషన్ చర్చి వార్ నిర్వహించు యూత్ రిట్రీట్ తేదీలు అక్టోబర్ ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అనగా సోమవారం ఉదయం పది గంటల నుండి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు స్థలము ఇవాంజికల్ చర్చ్ ఆఫ్ ఇండియా నిప్పో ఫ్యాక్టరీ వెనుక నెల్లూరు ముఖ్య ప్రసంగికులు రెవరెండ్ మైఖెల్ కుమా గారు ఘన పశ్చిమ ఆఫ్రికా అలాగే పాస్టర్ వి సంతోష్ గారు నెల్లూరు మిమ్మలను ప్రేమతో ఆహ్వానించువారు జే పాల్ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫైవ్ టూ జీరో వన్ జీరో సిక్స్ జీరో ఫాస్టర్ సిహెచ్ లివింగ్స్టన్ ఎయిట్ జీరో జీరో ఎయిట్ సిక్స్ జీరో జీరో సిక్స్ త్రీ జీరో అందరూ ఆహ్వానితులే బైబిల్ క్విజ్ కూడా కలదు పేతురు ఒకటి మరియు రెండవ పత్రికల నుండి బైబిల్ క్విజ్ నిర్వహించబడం విజేతలకు మొదటి బహుమతి మూడు వేల రూపాయలు రెండవ బహుమతి రెండు వేలు మూడవ బహుమతి వెయ్యి రూపాయలు మరియు ఐదు కన్సోలేషన్ బహుమతులు కలవు